السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب مادة Information Security and Network Infrastructure Protection يعني متعرفة لها بين الطلاب باسم Advanced Security أهلا وسهلا فيكم برحب فيكم مرة ثانية بعد الفيديو الأول اللي كان يتحدث عن اللاب اللاب اللي هو المان إن ذا ميدل أتاك لاب اليوم بدنا نكمل محاضرة المتعلقة بالشابتر 10 احنا اوريدي بدأنا بالشابتر 10 واخذنا في تقريبا محاضرتين لثلاث محاضرات ووقفنا عند الديفنسز البفر اوفر فلو احنا اوريدي حكينا عن البفر اوفر فلو اتاكس فخلينا نكمل اليوم محل ما وقفنا اعتقد وصلنا لعند سلايد رقم 25 فحكينا احنا المحاضرات الماضيه عن مختلف انواع الاتاكس بالنسبه للبفر اوفر فلو وبدانا نحكي عن البفر اوفر فلو ديفنسز يعني احنا طبعا اوريدي حكينا عن موضوع الشل الشيل كود كيف ممكن نعمل بفر اوفر فلو وندخل شيل كود على السيستم وحكينا عن الديفنسز وحكينا في عنا نوعين اساسيات من الديفنسز اللي هو الكومبايل تايم والرن تايم ديفنسز وبلشنا نحكي عن الكومبايل تايم ديفنسز وحكينا بالنسبه للبروجرامينج لانجويجز الهاير يوزنج هاير ليفل بروجرامينج لانجويجز او هاي ليفل بروجرامينج لانجويجز حكينا شو الديس ادفانتجز لهي الميثود وتوقفنا عند هاي السلايد السلايد هاي اللي هي سلايد رقم 30 فبدنا نكمل اليوم ان شاء الله من محل ما انتهينا بالمحاضره الماضيه طيب ال عفوا الشيل كود او الكومبايل تايم ديفنس ديفنسز في عندنا السيف كود كودينج تكنيكس واحد من واحده من الميثودز اللي هي ات كومبايل تايم ممكن من خلالها احمي نفسي من البفر اوفر فلو سي ديزاينرز بليست ماتش مور امفسيس اون سبيس سبيس افشنسي and performance considerations rather than on uh, types if a student program programmers would exercise due care in writing quotation يعني انه احنا لازم نرجع نراجع الكود اللي احنا كتبناه فعليا وبالسي لانه فعليا الكومبايلرز ما كانت ماخذ بعين الاعتبار انها تعطيك سيف كود اذا الكومبايلر ما بنقدر نركن عليه فاحنا الان مطلوب منا كبروجرامرز نكتب سيف او نستخدم سيف كودينج تكنيكس يعني احنا لازم نرجع نراجع الكود تبعنا ونقراه فعليا ونشوف وين الاماكن اللي فيها عندها اللي فيها مشاكل بالنسبه لي وارجع انا يعني اكتبها بطريقه سيف وطبعا هذا الشيء تم في مجموعه من ال operating systems زي ال open bsd bsd اختصار ل بيركلي سوفت وير ديستريبيوشن يعني بتمنى انكم ترجعوا وتشوفوا شو يعني اوبن بي اس دي وارجعوا للفاميلي تري تبعت اليونكس سيستمز وبتمنى انكم تتفرجوا عليها وتطلعوا عليها وشو اللي تفرع منها الفاميلي تري تبعت اليونكس سيستمز ارجعوا لها واعتبروها يعني زي كانها هو التوبيك بالنسبه للماتيريال تبعتنا هي طبعا مش هو التوبيك موضوع قديم لكن نقدر احنا نضيفه على ماده الهوت توبيك تبعتنا فيعني اعتبروها هاي اساينمنت ولازم اشوف حدا يبعث لي معلومات عن هالفاميلي تري تبعت اليونكس سيستمز واليونكس واليونكس لايك سيستمز فهذا موضوع مهم يعني المفروض انتم ككمبيوتر انجينيرز تكونوا عارفين عنه اقراوا عنه ابعثوا لي لينكس له اللينكس المناسبه راح اضيفها على الماده على الموديل عشان تشرح لنا شوي يعني هذا الموضوع طبعا الان يعني هاي الاوبن بي اس دي Uh, they claimed once انه uh, بسبب مراجعتهم للكود uh, استمر الكود تبعهم لمده ثمان سنوات بدون ايرورز يعني بدون ما يظهر في ايرورز لانهم راجعوا الكود بشكل انتنسف 
يعني هذا اكيد موضوع بيعتمد على البروجرامر اذا نقلنا الحمل الان على البروجرامر انه يكتب سيف كود يعني لما نحكي سيف كود اكيد يعني المقصود فيه انه البروجرامر لازم يشيك على يعمل تشيك على الرينجز يعني انا لما احكي لك سي ان او سي اوت او يعني واحد من الفانكشنز او اثناء الكوبينج من وان سترينج تو ذا اذر لازم انك تعمل يعني تشيكينج uh, على الرينجز تبعت هذا البروجرام او هذا الكود um, خلينا نشوف uh, مثال على هذا الموضوع مثال على هذا الموضوع هون في عندنا فانكشن هون في عندنا فانكشن هذا الفانكشن بيعمل كوبي لبفر في عندي انتجر وبيعمل كوبي من بفر لبفر فلاحظوا انه في عندي بفر اسمه 2 um, في عندي بفر اسمه تو في عندي بفر اسمه فرام كمان يعني قاعد بنسخ الداتا من الفرام للتو بس لاحظوا انه هون في عندي راح انسخ للينكس اللي هو لين اللي هو جايني من كارجمنت هون على البفر باست للفانكشن بهاي الحالة لما أنا بلشت أعمل الفور لوب هاي ما عملت أي تشيك على هذا اللينكس وما عملت أي تشيك فعليا إنه هذا البفر did not exceed its limits يعني فهون أنا بعمل copying من مكان إلى آخر بدون ما أعمل تشيك على هذا الموضوع طبعا يعني هذا شيء يعني خاطئ واضح إنه شيء خاطئ فيجب إنه البروجرامر يعمل ريفيو أو ريفيجن لهذا الكود ويكتبه بالطريقة الصحيحة بحيث إنه هذا البفر اللي هو تو does not exceed its يعني permitted يعني space فيعني هذا مثال على الأشياء ممكن يتم تعديلها على هذا الكود حتى يظهر عندي بشكل مناسب يعني برضه المثال الآخر هو نفس الشيء أنا هون بقرأ يعني value اللي هي links from somewhere uh, بعدين بستخدم هذا اللينكس عشان uh, اقرا uh, length byte ln len uh, of uh, binary data uh, يعني نفس ال, نفس الفكره نفس الفكره اللينكس هون ما كان عليه اي تشييك uh, فعليا قديش السايز تبعه وهل هو uh, مناسب ولا لا uh, لهذا الفانكشن طيب Uh, another technique used اللي uh, هو language extensions أو safe libraries هاي كمان at compile time defenses handling a dynamically allocated memory is more problematic because of the size information is not available uh, because uh, size the size information is not available at compile time um, requires an extension and use of uh, and the use of library routines. إذا الآن إحنا بدنا نستخدم زي ما تحكوا libraries جديدة. هاي libraries عندها القدرة إنها تعمل لي check على البفر over if no. وهذا يعني يتطلب انه إنك إنك تعمل recompile للبرامج المكتوبة عندك في ال البروجرام البروجرامينج لانجز اللي انت مستخدمها ممكن يكون انت مستخدم بعض اللايبرريز اللي هي مش سيف لما تعمل لها ريكومبايل الان بسبب اللايبرريز الجديده اللي هي فعليا سيف الان راح يعني يصير البروجرام سيفر اوكي طبعا السي اكيد مستخدم unsafe standard libraries يعني هاي اكيد بده يتم استبدالها يعني دائما طبعا لما تعمل انت ريكومبايل لبرنامج جديد اكيد هذا الموضوع سهل لكن انك تعمل ريكومبايل لبرامج اوريدي مستخدمه وديبلويد مش هذا الموضوع اكيد مش مش سهل يعني قديش عملي هذا الموضوع يعني برجع للامبلمنتيشن وين انت بدك تعمل ريكومبايل أم طيب نروح للكومبايل تايم ديفنسز على الستاك بروتكشن بالنسبه للستاك بروتكشن الميكانيزمز اللي حكينا عنها قبل يعني هي مش متعلقه فقط في الستاك لكن الان احنا بنحكي عن 
الستاك كيف ممكن نحمي الستاك واحنا شفنا كيف فعليا ممكن نعمل شيل انجكشن شيل كود انجكشن من خلال الستاك من خلال بفر اوفر فلو في الستاك واحنا شفنا كيف الستراكشر تبع الستاك كيف ترتيب الالمنتس المختلفه في الستاك من الريتيرن ادرس لل للفريم بوينتر لللوكال فاريبلز للارجمنتس كلياتها كيف مرتبه في الستاك طيب واحدة من التكنيكس المستخدمة اللي هي بحكي لك add function entry and exit code to check stack for signs of corruption احنا شفنا انه حتى مثلا من اهم الشغلات اللي انت بتقدر تسويها بالستاك لما تعمل اوفر فلو انك تعمل رايتنج على الريتيرن ادرس بحيث يصير في عندك ترانسفير اوف كنترول لمكان اخر مش الفانكشن اللي فعليا الكولر اللي هو الكولر مش الفانكشن يعني ما ما بنخلي البرنامج يرجع للكولر فانكشن لا بنخلي يرجع لكود احنا كتبناه طبعا مثال عليه اللي هو موضوع الشيل كود فالفكره هون انه احنا بدنا نضيف فاليوز بالستاك هاي الفاليوز ممكن تكون راندوم فاليوز او اللي هو اذا ما راح نشوفها صح شوي هاي الفاليوز احنا بنضيفها واحنا بنعطيها راندوم فاليوز لما نيجي نطلع من هذا الفانكشن بنشيك على هاي الفاليوز وبنشوف هل تم التغيير عليها او لا اذا تم التغيير عليها بنعرف انه فعليا صمون يعني بيرفورم البفر اوفر فلو على الستاك فبالتالي يعني في عندي مشكله فبالتالي اي ابورت ذا اوبريشن مثال عليها اللي هو اليوز يوز الراندوم كناري هاي الفاليو اللي هي الكناري ويل بي بليست يعني بعد الفريم بوينتر او تحت يعني خلينا نحكي بالنسبه للستاك هي تحت الفريم بوينتر احنا خلينا نشوف الستراكشر تبع الستاك اللي حكينا عنه في المحاضرات السابقة الستركتشر تبع الستاك هيو فاحنا في عنا الفريم بوينتر هيو هون موجود الفريم بوينتر فاحنا اللي بدنا نسويه انه نضيف كناري فاليو راندوم فاليو في هاي المنطقة في هاي المنطقة احنا حكينا المحاضرات السابقة لما بدنا نعمل بفر اوفر فلو على الستاك انت راح تكتب على هاي المنطقة وراح تكتب على هاي المنطقة راح نكتب هون وراح نكتب هون ورايحين كمان نكتب هون والهدف انه نغير الريتيرن ادرس نغير الريتيرن ادرس اذا هذا هو هدفنا هذا التارجت تبعنا فالان لو انا عامل بليسمنت لراندوم فاليو في هاي المنطقة انا مضطر معناته الاتاكر مضطر انه يكتب يعمل اوفر رايت عليها طبعا يعني هذا يتطلب كمان انه الاتاكر ما يعرف شو قيمتها لانه لو بيعرف فعليا شو قيمه الفاليو هاي الكناري هاي الفاليو اللي بدي احطها هون لو عرف قيمتها هو فعليا راح يضيفها ل الكود اللي بده يعمل له انجكشن هون يعني للشيل كود لنهايه الشيل كود انتم بتتذكروا انه في نهايه الشيل كود احنا حطينا الريتيرن ادرس فاليو او قبل الريتيرن ادرس فاليو حطينا الفريم بوينتر فاليو فالان هو مضطر كمان يحط الكناري فاليو والمفروض انه هاي الكناري فاليو تكون راندوم فالان لما انا بدي اطلع من البرنامج وارجع للكولر للكولر بدي ارجع للكولر مفروض اني اشيك الان اشيك على قيمة الكناري هاي، إذا كانت قيمتها صحيحة ومتطابقة مع القيمة المخزن عندي، إذا بعرف إنه لم يتم التغيير عليها، لكن لو تغيرت بعمل أبورت وبطلع من البرنامج اللي أنا موجود فيه، إذا هي عبارة عن راندوم فاليو موجودة هون. طبعا الكناري يعني سميت بذلك يعني نسبة إلى الكناريز اللي كانوا يستخدموها عمال المناجم عشان يتاكدوا انه فعليا ما في غازات سامه في المناجم قبل ما يدخلوا الها يعني بتقدروا ترجعوا للكتاب بالنسبه لها طيب نرجع نكمل محل ما وقفنا طيب اليوز الكنا راندوم كانالز حكينا عنها لازم تكون هاي الفاليوز راندوم طيب الستاك شيلد اند ريتيرن ادرس ديفندر بهاي الحالة الكومبايلر بروح بخزن الفاليو تبع الريتيرن ادرس في مكان اخر سيف في الميموري فلما اذا يعني زي ما تحكوا الريتيرن ادرس صار زي ما تحكوا له قيمتين قيمة موجودة في الستاك وقيمة اخرى في سيف ريجن موجودة في الميموري 
لما بدنا نرجع للكولر السيستم عندي بشيك على الريتيرن ادرس الموجوده في الستاك وبقارنها مع الفاليو الموجوده وين؟ الفاليو الموجوده في السيف ريجن اذا تطابقوا بعرف انه فعليا ما في عندي كان اي تغيير على ال على الستاك ما في عندي بفر اوفر فلو فبالتالي بنعرف انه السيستم ممكن يكمل بشكل طبيعي لو كان مش متطابق او التو فاليوز بنعرف انه فعليا صار في عندي كوربشن وفي عندي بفر اوفر فلو فبالتالي لازم نعمل ابورت للبرنامج اوكي اذا هذا بالنسبه للكومبايل تايم ديفنسز الان بدنا نروح للرن تايم ديفنسز الاشياء اللي ممكن ننفذها اثناء رننج ذا بروجرام طيب واحده من المشاكل اللي كانت تواجهنا لما عملنا موضوع الشيل كود انه احنا فعليا حطينا الكود في ستاك في الستاك حطينا الكود في الستاك بس احنا الستاك المفروض انه يخزن يعني ادرسز واشياء زي هيك والفاليوز تبعت الارجيومنتس واللوكال فاريبلز فالان احنا ممكن بكل بساطه انه نحكي انه المنطقة الستاك كلياتها هاي شو ما نحط فيها كود مش المفروض ما تكون اكسكيوتبل يعني مش اكسكيوتبل المفروض انها تكون فقط فيها داتا فانت اذا كان الريتيرن ادرس رح ارجعك على مكان في الستاك في كود هذا الشيء المفروض البرنامج تبعك ايش يعمل يرفضه وما ينفذه طبعا هذا بحاجه ل يعني مساعده من الميموري مانجمنت يونت وهذا الموضوع مطبق في بعض الاوبريتنج سيستم زي السولاريس يعني طبعا في مشاكل بهذا النوع من الديفنسز في عندنا ايشوز لانه في بعض الاوبريتنج او بعض البروجرامينج لانجوجز ممكن انها تعمل سبورت اكسكيوتبل فور اكسكيوتبل ستاك كود يعني فانت الان صار في عندك كونتراديكشن انت الميموري مانجمنت يونت بتحكي لك انه هذا المكان ممنوع يتنفذ فيه كود او يتخزن فيه كود حتى يتم تنفيذه ولكن البروجرامينج لانجوج سبورتس ذس شو يعني ونفس الشيء بالنسبه لنا بعض الفيرجنز بالنسبه للسي والجي سي سي ممكن بعض الفيرجنز منها تسمح في الاكسكيوشن في الستاك ف يو شود هاندل ذس شو بس يعني ذس از فيري ستريكت سيف امبلمنتيشن تمنع موضوع الشيل كود انه يتم يعني تطبيقه في الستاك ادرس بيس راندومايزيشن هون احنا بنيجي بنحكي انه يعني اذا بتتذكروا خلينا نرجع معلش مره ثانيه شرحها على الصوره اكيد اسهل نرجع لهي الصوره اذا هون في عندنا عندنا البروجرام الاول في الستاك الداتا تبعته هي موجوده في عندنا الريتيرن ادرس الفريم بوينتر الباراميترز وما الى ذلك بعده مباشره بعده مباشره ببلش المعلومات تبعت الكولي يعني البرنامج اللي بده ينادي الكولر طيب الان هون ما في عندي مسافه فاصله بينهم فانا ممكن اني اتجاوز واحد الى الثاني وهذا الشيء بيسهل علي هذا الموضوع الان الفكره هون انه انا ممكن ايش اعمل؟ انه لا اضيف راندوم سبيسز بينهم يعني فبصير المسافات بينهم متباعده وبالتالي بصير يعني انا قاعد بضيف راندوم سبيسز في الستاك البدايه تبعت كل فريم في الستاك مش معروفه راندومايزد والستاك طبعا يعني كميموري احنا في عندنا لو كان عندنا 32 بت فاحنا عندنا 4 جيجا من الميموري بسمح لنا السبيس انه نضيف هاي الراندوم سبيس حتى لو كانت 1 ميجا بتذكروا انتم عارفين يعني شو 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 بفيدنا هذا الموضوع بفيدنا انه اذا بتتذكروا الشيل كود احنا في بدايه الشيل كود شو الانستراكشن اللي حطيناها في بدايه الشيل كود اذا بتتذكروا يعني اعطيكم فتره بسيطه نتذكر الشيل كود في بدايته احنا ضفنا نو اوبريشنز اذا بتتذكروا نو اوب ليش؟ حتى نقدر نوصل للفريم بوينتر والريتيرن ادرس فالان مثلا لو تركنا مسافه بين هذول ب ب خلينا نحكي 1 ميجا بينهم فانت بحاجه انك تضيف 1 ميجا اوف نو اوب اوبريشنز طبعا هذا الموضوع اكيد ما راح يكون سهل لما بدنا نعمل انجكشن 
لل shell code. إذن هون يعني يعني نضيف large space سواء في stack أو في heap أو بين ال global variables يعني طيب نفس الإشي بالنسبة لل standard standard libraries يعني ممكن أن نضيفها في أماكن randomized. كمان رون تايم ديفنس اللي هو الجارد بيجز يعني اماكن في الميموري اماكن في الميموري تعتبر الليجال الليجال ادرسز بنحاول نفصل في فيها بين اللوكيشنز المختلفه وطبعا هذا بحاجه لمساعده الميموري مانجمنت يونت الميموري مانجمنت يونت يعني هي بحاجه انها تعلم لي هاي الاماكن انها الليجال ادرسز فبالتالي اي اتمت الا كروسنج ذوس ريجنز ويل بي يعني بروهيبيتد uh, يعني ما ما بنسمح فيها الميموري مانجمنت ما راح تسمح فيها وراح تعمل ابورت للبروسيسز فاهم شيء انه هون راح نعمل ابورت للبروسيسز يعني اكيد في عندنا بالنسبة للاكسكيوشن هذا راح يجي على يعني يكون في له كوست بالنسبة للاكسكيوشن في مرحلة الاكسكيوشن يعني ممكن يكون في عندي بيج مابينج لارج نمبر اوف بيج مابينجز نيسيسيرلي يعني واحدة من الطرق اللي ممكن نحمي فيها انفسنا من موضوع البفر اوفر افلو طيب replacement stack frame replacement عفوا stack frame احنا كان الهدف الاساسي عندنا في كل واحدة من الاتاكس الماضية انه نغير ال return address لكن هون بحكي لك احنا انه بدل ما تغير ال return address خصوصا اذا كان في عندك limitation على ال number of bytes اللي بتقدر تدخلها على ال buffer overflow يعني احنا قبل كان لما عملنا ال shell code injection حاولنا ندخل عدد كبير من النو اوبريشنز نو اوب اوبريشنز في البدايه حتى نقدر نوصل للريتيرن ادرس لكن مرات انت ما عندك هاي اللكجري انك تدخل عدد كافي من البايتس حتى توصل للريتيرن ادرس فممكن مرات انك تضطر تعمل ليميتيشن شو اللي كان قبل الريتيرن ادرس اللي كان قبل الريتيرن ادرس هو الفريم بوينتر But you can sometimes manipulate the frame pointer instead of manipulating the return address. هذا يعني إنه return address أنت ما غيرت عليه. أنت غيرت على the frame pointer. فبالتالي return address راح يرجع لل راح يرجع فعليا لل the function الأصلي يعني هون ما في عندنا مشاكل. لكن أنت وديت the frame pointer على frame آخر هذا the frame pointer هو اللي أنت بدك إياه. طبعا الآن بما إنه the frame pointer صار يأشر على مكان غلط. لما يرجع الفانكشن الاصلي لا بده يعمل ريتيرن راح يرجع ل الادرس اللي انت حاطه في الريتيرن ادرس الجديد الان في الريتيرن ادرس الجديد فلازم تكون حاط يعني عامل انجكشن لشيل كود في ادرس جديد لكن بناء على ايش؟ بناء على الفريم بوينتر اللي كان قلت له انت اصلا انجكشن في السيستم. يعني يعني هاي واحده من الوسائل كمان عشان نعمل اتاك وطبعا يعني ان ستاك بروتكشن ممكن ديتكشن بدك تعمل ديتكشن على الموديفيكيشن طبعا هون اجين نفس الفكره الموجوده قبل لازم نعمل ديتكشن انه صار في عندي موديفيكيشن على الفريم بوينتر فبالتالي ممكن موضوع الكناريز او الاشياء الثانيه طيب يعني هذا اللي بدي احكيه انا بالنسبه لموضوع البفر اوفر فلو ما بدي احكي اكثر من هيك يعني احنا هون في عندنا لسه سلايدز هاي بتعتبرها سيلف ريدنج الهيب نفس الموضوع الستاك في بفر اوفر فلو لكن طبعا الهيب ما في ريتيرن ادرس في بوينترز في داتا ممكن انه نكتب في الهيب بحيث انه نعمل كوربشن للداتا او مثلا اذا في عندنا بوينترز لسيرتن فانكشنز ممكن نكتب عليها فبالتالي نحصل الريتيرن ادرس تبعها نروح على هاي الفانكشنز بدل نعمل كوربشن للادرس تبع فانكشن معين فبالتالي نروح على الفانكشن اللي بده اياه الاتاكر بدل ما نروح على الفانكشن الاصلي فيعني ذا سيم برنسبلز ابلايد لكن فكره الهيب هون انه ما في عندنا ريتيرن ادرس زي الستاك 
في عندنا داتا ديناميكلي الوكيتد داتا طبعا فممكن انك تعملها كوربشن باستخدام بفر اوفر فلو او يعني اذا بتقدر تعمل مانيبوليتنج مانيبوليشن للبوينترز اللي بتودي على فانكشنز معينه يعني باقي السلايدز بتقدر تعتبروها سيلف ريدنج مش ضايل كثير سلايد يعني جزء من ال من ال طيب يعني في نهاية هذا الشابتر بحب أأكد عليكم إنه يعني موضوع البفر أوفر فلو من أهم المواضيع الموجودة في عالم الكمبيوتر سيكيورتي لأنه حقيقة بترجعنا لأساسيات البروجرامينج والأساسيات يعني الـ very low level يعني mechanisms for attacking و very low level mechanisms for defense يعني لاحظوا إنه إحنا هون في المحاضرة الماضية رجعنا لل assembly code رجعنا لل assembly code ورجعنا نحاول نفهم assembly code في كيف ممكن نعمل shell code يعني injection خلينا نسميه وهذا الموضوع أكيد مش سهل يعني بحاجة ل very sophisticated attack mechanisms بحاجة إنك تعمل debugging للكود وإحنا شفنا كيف عملنا debugging للكود المحاضرة الماضية ولساتني يعني بتمنى منكم انكم ترجعوا للاساينمنتس اللي حكيت لكم عنها بالنسبه للديباجنج الكود وحدا ممكن حدا يبعث لي بعض الردود على هاي الاساينمنتس ف يعني على جميع الاحوال بتمنى لكم التوفيق وان شاء الله المحاضرات الجاي راح نحكي عن امثله اخرى ل الاتاكس المتعلقه بالكود زي الاس كيو ال انجكشن وراح نحكي شوي عن الويب سكيورتي اشياء متعلقه بالويب سكيورتي زي الكروس سايت سكريبتنج وال والاس كيو ال انجكشن ويعني اتاكس اخرى متعلقه في الويب وراح افرجيكم ان شاء الله امثله المحاضرات القادمه على هذا الموضوع بتمنى انكم تضلكم متابعين معنا وبدنا نستمر يعني الحياه بدها تستمر فبتمنى اذا حدا عنده هوت توبيك كمان متعلق في الماده يبعث لنا اياها از سون از بوسيبل حتى نعرضها عليكم ونحطها نعملها شيرنج على الموديل بالتوفيق ويعني بتمنى لكم ولعائلاتكم لكم ولعائلاتكم السلامه ويعني هذا استكمال لهذا الشابتر ان شاء الله في الايام القادمه راح تشوفوا يعني استكمال لباقي الشابترز والمواضيع الداخليه معنا يعطيكم العافيه وبالتوفيق ان شاء الله